మహిళలు బాలికలు చిన్నారిపై లైంగిక వేధింపులు దాడులు హత్యలు అత్యాచారాలు జరుగుతుంటే ప్రశ్నిస్తే చాలు ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్లు ఎమ్మెల్యేలు వారి మనుషులు రెచ్చిపోయి రౌడీల మాదిరిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే దానిని ప్రశ్నిస్తే ఇల్లీగల్ డిటెన్షను ఇసుక ఉచితంగా ఇస్తామని చెప్పారు ఇప్పుడు రేట్లు చూస్తే రెట్టింపు అయ్యాయి ఎవరు జోబిల్లేకి ఇది పోతా ఉంది అని ప్రశ్నిస్తే ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ రేట్లు తగ్గిస్తామని చెప్పి మద్యం మీద ఒక పైసా కూడా తగ్గించకుండా పైపెచ్చు సిండికేట్లుగా ఫామ్ చేసి ఎంఆర్పి రేటు కన్నా ఎక్కువ రేటుకు అమ్ముతూ ఉంటే అమ్ముతూ ఉన్నారయ్యా అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తే కేసులు ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడిచే మద్యం షాపులు మీ సిండికేట్ వ్యాపారం కోసం కరప్షన్ కోసం సిండికేట్కి ఎందుకు అప్పచెప్పారయ్యా అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తే కేసులు ఇల్లీగల్ డిటెన్షను అధికారం లేకొస్తే మీరు కరెంటు ఛార్జీలు తగ్గిస్తాను అన్నారు కదయ్యా మరి ఐదు నెలలు కాకమునిపే ఏకంగా ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు బాధుడు అప్పుడే మొదలెట్టారు మళ్ళీ రేపు నెల పదకొండు వేల కోట్ల రూపాయలతో మళ్ళీ బాధుడు మొదల బాధుడు మళ్ళా అడిషనల్ బాధుడు చేస్తామంటున్నారు అని ప్రశ్నిస్తే మళ్ళీ ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ మీరు వస్తే సంపద సృష్టిస్తామన్నారు కదయ్యా మరి ప్రజల కోసం జగన్ సృష్టించిన సంపదను ఎందుకు అమ్మేస్తున్నారయ్యా మీ స్కాముల కోసం కడతా ఉన్న కొత్తగా మెడికల్ కాలేజీలు కడతా ఉన్నవి మీ స్కాముల కోసం అమ్మేస్తూ ఉన్నారు ప్రభుత్వ ఆస్తులను మూడు ప్రైవేట్ పోర్ట్లు ఒక పోర్ట్ అయితే దాదాపుగా మూడు పోర్ట్లు దాదాపుగా యాభై శాతం పైసలకి అయిపోయినాయి పోర్ట్లు ఒకటైతే దాదాపు ఎనభై శాతం కూడా అయిపోయింది పోర్ట్లు అందులో ఫైనాన్స్ కొరత కూడా లేదు దానికి సపరేట్గా ఫైనాన్సింగ్ అరేంజ్మెంట్ కూడా ఉంది ఫైనాన్స్ కొరత కూడా లేదు మరి ప్రభుత్వ సంపద ఇవన్నీ వస్తేనే కదయ్యా ప్రభుత్వ ఆదాయాలు పెరుగుతాయి ప్రభుత్వ సంపద పెరుగుతుంది మరి ఇటువంటివన్నీ ఎందుకు అమ్మేస్తూ ఉన్నారు మీకు నచ్చిన వాళ్లకు స్కాములు చేస్తూ అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తే ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్స్ వీళ్ళు రాసిన ఎఫ్ఐఆర్ కాపీలు ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ క్రైమ్ ఏం తెలుసా విద్య వద్దు మద్యం ముద్దు ఆ పిల్లోడు ఆ పిల్లోడు రాసిన మాట సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టు అన్న మాటలు నిజంగా కదా అమ్మఒడి ఇయడంలా విద్యాదీవెన ఇయడంలా వసతి దీవెన ఇయడంలా సో విద్య వద్దు మద్యం ముద్దు నాన్నకు ఫుల్లు అమ్మకు నిల్లు అని ఏం తప్పు అన్నాడు ఈ మాట అన్న ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క అభిమానులకు యొక్క మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా ఉందంట అది అని కేసు ఇది ఇంకొకటి ఇది ఫార్వర్డ్ చేసినాడు ఈ పోస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే కూడా కేసులే జనసేన నేతలతో బలవంతంగా కాళ్ళు పట్టించుకుంటున్న టీడీపీ నేతలు 
గేమ్ అన్ని 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 టీవీలలో కూడా వచ్చినాయి వచ్చింది వీళ్ళు ఫార్వర్డ్ చేసినారు పాపం కేసు ఇది ఇంకొకటి ఇంకొక ఎఫ్ఐఆర్ ఈ కేసు ఏందనంటే ఆ సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ పాపం రాసింది ఏందనంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అండ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ లూటెడ్ ఐదు వందల ముప్పై నాలుగు కోట్లు పబ్లిక్ మనీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ విజయవాడ ఫ్లడ్స్ షాకింగ్ దే లూటెడ్ ట్వంటీ త్రీ క్రోర్స్ జస్ట్ ఫర్ మ్యాచ్ బాక్సెస్ అండ్ క్యాండిల్స్ ఇదేం అందరు అంటా ఉన్న మాటలే ఇది ఈ మాట అన్నందుకు ఇది ఫార్వర్డ్ చేసినందుకు ఇది రాసినందుకు ఇది పెట్టినందుకు సోషల్ మీడియాలో కేసు ఇది ఇంకొక కేసు ఇది ఇంకొక ఎఫ్ఐఆర్ ఇది ఇంకో పిల్లోని మీద ఇలా అంతా సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్లు అంటే పాపం అంత యంగ్స్టర్స్ పాపం జరుగుతూ ఉన్న అన్యాయాల మీద ప్రశ్నిస్తూ ఉన్న స్వరాలు ఇవన్నీ పాపం ఇది ఒక షార్ట్ వీడియో పోస్ట్ చేశాడు పాపం చంద్రబాబు నాయుడు మీద అది ఏంది పాపం ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు పట్టు వస్త్రాలు పెట్టుకొని వెంకటేశ్వర స్వామికి తిరుమలలో ఇస్తూ ఉన్నాడంట ఆయన ఏదో పట్టు వస్త్రాలు పెట్టినప్పుడు సింక్ అయిందంట అదట కొంచెం సో ఆయన అన్నాడు పాపం ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ గాడ్ డజంట్ లైక్ ఇట్ అని తిరుపతి లడ్డు విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన అసత్య ఆరోపణల మీద పాపం దేవుడికి నచ్చడం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పి అన్నాడు పాపం అంతే అంతకన్నా ఇంకేం లే పాపం ఏం అని అంతకుండా ఏమన్న అంతకన్నా ఇంకేం అన్న పాపం కేసు నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఒకటే అసలు మామూలుగా ఇలాంటి కేసులు పెడతా ఉన్నారు అరెస్టులు చేస్తూ ఉన్నారు దాదాపుగా ఈ వారం రోజులుగానా జరు పిచ్చలు విడిగా జరుగుతూ ఉన్నాయి దాదాపు నూట ఒక్క మందిని పైగా ఇదే మాదిరిగానే జరుగుతూ ఉంది మామూలుగా ఏడేండ్ల లోబడి శిక్ష ఉండే కేసులకు సంబంధించి దర్ ఆర్ క్లియర్ కట్ డిరెక్షన్స్ సుప్రీంకోర్టు క్లియర్ కట్ డిరెక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ క్లియర్ కట్ డిరెక్షన్స్ ఏంటివి నీ బుద్ధి పుట్టినట్టు నువ్వు అరెస్టులు ఇంటికి వచ్చి అరెస్టులు చేయడం జరగకూడదు నీ బుద్ధి పుట్టినట్టు నువ్వు అరెస్టులు చేసి తీసుకొని పోకూడదు ఏడేళ్ళ లోబడి ఉన్న కేసులకు ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది మ్యాక్సిమం ఫార్టీ వన్ ఏ కింద నోటీస్ ఇచ్చి విచారణ చేయాలి అని ఆ మ్యాక్సిమం ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ ఇచ్చి విచారణ చేసి ఒకవేళ నిజంగా నువ్వు అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉంటే వారెంట్ ఇష్యూ చేయాలా తర్వాత మెజిస్ట్రేట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలా ఇది సుప్రీంకోర్టు ఆర్డరు 